Bueno, vamos a, 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 a ver si sale el fallo. ¿Dónde está? Mm, bueno, si le, le, le doy al play otra vez y ahora. Vale, digo uno, insertar coche. Vale, cuando yo doy uno, insertar coche, estoy exactamente a... ¿Dónde estoy? Entrada, salida. Me he ido a otro que no era, efectivamente. Vamos a cerrar todo a la vez. Voy a ver los projects. Estoy en entrada y salida. Vale. Estoy aquí en entrada y salida esperando a que el usuario meta un, un valor, ¿vale? Aquí. Entonces aquí meto el 1. Cuando, hago, cuando meto el 1, el op, eh, opción se coge el 1. Pero en el buffer del teclado se queda un salto de línea, ¿vale? Como después de poner el 1, yo meto el 1, ¿vale? Entonces, eh, este en la línea 22 se lee el 1, se hace un return del número 1, ¿no? De opción. Y eso se mete aquí en opción seleccionada, dentro del método main, ¿vale? Entonces dice, mientras sea distinto de 3, que es el caso, switch, según lo que valga opción seleccionada. Dice, case 1, ¿vale? En el caso 1 vengo aquí, un bucle, y llamo a entrada salida a pedir coche. Entonces, eh, a lo que voy es, después de leer este entero, me voy a ir a pedir coche. ¿Qué pasa? Que me va a poner, fijaros, eh, le doy al 1 y pone, introduzca el color, ¿vale? Aquí lo veis a la izquierda, no se para a esperar el next line, aquí yo meta el color y se salta al siguiente. ¿Por qué? Porque este, lo que se ha tragado ha sido el salto de línea que venía del next in. No sé si lo cogéis. Cuando yo le he apretado el 1 y le he dado al Enter, eh, opción se ha quedado con el 1, pero el salto de línea se ha quedado ahí colgando, ¿vale? Esperando en el, en el buffer. Entonces, ha dicho, introduzca el color y este ha hecho next line. ¿Qué pasa? Que en next line había ya un salto de línea, entonces se lo ha metido, ¿vale? Por eso ha saltado directamente a introduzca la marca. ¿Vale? ¿Cómo se arregla esto? Vale, pues como lo que es la, la trampita es decir, vale, ahora trágate el salto de línea, ¿vale? Entonces... Claro, entonces cuando yo meta el número y el salto de línea, aquí se mete el número y el salto de línea se queda aquí para que no, para que al siguiente no me salte, ¿vale? Vale, vamos a volver a hacerlo. Sabía que iba a pasar, pero bueno, voy a mover. Vale, uno. Introduzca el color, rojo. Introduzca la marca, sea. ¿Vale? Es otro, ahora otro coche, tengo que a azul. Renault. Renault. Renault es una, una medicina o algo, ¿no? Bueno. Introduzca el color, verde. Introduzca la marca, no me acuerdo, onda. Vale, ya están los tres metidos en la lista, ¿vale? En el array. Ahora digo, dos, listar coches. Vale, entonces, coche con color rojo marca SEAT. El coche de color rojo es de marca SEAT y tiene cuatro ruedas. Esto de y tiene cuatro ruedas, ¿vale? Esto es por, el, por este de aquí, el del to string. ¿Vale? Y así me, me saca todo. ¿Lo veis esto? Vale, entonces, varias maneras de hacer lo mismo. Vale, método Luis. Ahora, vamos al método... Eh, voy a comentar el método Luis. Vamos a comentar el... Vamos a sacar el método... ¿Qué pasa aquí? Ah. Vale. Vamos a sacar el método Andrés, ¿vale? Que es... Eh, lo que hace es, pregunta, ¿vale? ¿Qué coche quieres mostrar? Entonces tú dices el 2. Y te saca el coche 2. ¿Vale? El método... Andrés. Ok. El método Andrés dice qué posición o qué orden de coche o qué número de coche quieres mostrar. ¿Quieres mostrar? Vale. Entonces, aquí haces eh, SC Next Team. Buenos días. ¿Vale? Vamos, aquí leo el entero, el tío, la persona pondrá el 1, el 2, el 3, ¿vale? Y decimos, vale, ¿qué, entonces, ¿a qué coche se está refiriendo? Vale, ¿a qué coche se está refiriendo? Nosotros las listas, las listas las empezamos en el 1, ¿vale? Cuando en, en el cole nos ponía el número de lista, el primero era el 1, no era el 0. 
Entonces, digamos, está, por un lado está nuestro orden de las cosas y por otro lado está el orden de las cosas que hace Javascript con los arrays. Entonces, eh, coche C es dentro de la lista de coches, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo que para mí es el 1, para Java es el 0, lo que tengo que hacer es a lo que yo meta restarle 1. ¿Lo entendéis eso? ¿Vale? Vale, y ahora ya digo, vale, sort y como me he hecho el tu string, pues lo utilizo. A ver. Tu string. ¿Vale? Bien, vamos a grabar, a cerrar esto y a ejecutar el método Andrés. Vale, aquí lo tenemos a la izquierda. Un insertar coche, ¿vale? Color rojo. Seat, verde, Renault, bueno, no coge. Eh, blanco, Ford. Ahora dice, listar coche, ¿vale? Digo el 2. ¿Qué posición de coche? Voy a poner el 1, por ejemplo. ¿Vale? El coche de color rojo es de marca Seat y tiene cuatro ruedas. Vale, voy a listar otro. Ahora quiero mostrar la posición. Se me está yendo esto. Se me está yendo esto de las manos. Porque ahora no ha salido el vídeo. ¿Qué posición de coche? Pues la 3, por ejemplo. Vale, tercer coche. Vale, no sale en el vídeo, pero era el blanco de marca Ford, ¿vale? Este era. ¿Vale? Vale, vamos a hacer. Venga, entonces ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a provocar algún fallo. Sí. Por... sí. ¿Uno listar coche? No, ah, ah, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a parar el programa, ¿vale? Este programa... Ahí está. Vale, este programa, vamos a ver qué pasa. Este programa lo que tiene es, en el main, declarado un array de coches, ¿vale? Que en principio está vacío, no tiene nada. Entonces, lo que propone Juan Carlos es, cuando arranque el programa voy a darle al 2, ¿vale? A ver, esto quiero que todo el mundo tenga claro que cuando este programa arranque ahora mismo... Aquí en coche no hay nada, aunque yo antes haya metido el SEAT, el Renault y el tal, como acaba de arrancar, como acaba de empezar, aquí no hay nada, ¿vale? No hay nada metido. Entonces vamos a darle a listar coches. Entonces le voy a dar al play. Vale, si le doy a listar coches, ¿qué va a hacer? Va a intentar listar, eh, ah bueno, porque tenemos por ejemplo la 2, ¿vale? Me va a dar un casque, ¿por qué? Porque eh, el objeto coche no, está, no existe todavía. ¿Vale? No existen los objetos coche. O sea, empiezan a existir aquí. Cuando hay alguien, cuando pedir coche, crea un nuevo coche y lo devuelve. ¿Vale? Pero aquí, si yo arranco el programa y me voy directamente a la opción 2, nadie ha creado el nuevo objeto coche. Entonces, como no hay unos new coche, ¿vale? Resulta que al, al mostrar los coches... Eh, esto C es null ¿vale? o sea, nada ¿por qué? porque nadie ha creado el coche y menos uno, no lo ha creado nadie como es null, dice null mira, pointed exception, ¿vale? excepción de puntero nulo, porque eso está todavía sin rellenar, ¿vale? hay muchos tipos de excepciones entonces esta es una de ellas, yo quería provocaros otra le doy al play entonces dice, introduzco una opción, 1, 2 o 3. En vez de 1, 2 o 3 voy a meter una letra, la letra A. ¿Qué pasa? Que el next int va a cascar. ¿Por qué? Porque yo no le estoy metiendo un entero, le estoy metiendo una letra. ¿Vale? Input mismatch exception. ¿Vale? Excepción de... Eh, mismatch es como que no coincide. ¿Cómo es mismatch? Eh, a ver. Sí, coincidencia. ¿Vale? Que no coinciden las... Entonces, vamos a ver cómo se hace para levemente tratar excepciones vale eh, voy a grabar esto 